ప్రభు నందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనే దిన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభంగాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమైంది మాతో కలిసి ప్రతినిత్యం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలను ధ్యానిస్తున్న దానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కల్వర్ శిలువులో పలికినటువంటి ఏడు మాటల గురించి మనం ధ్యానించబోతున్నాం ఈ శిలువు ధ్యానాలు అంటాం ఈ ఏడు మాటల గురించి మనం ధ్యానించుకోవటానికి ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గెత్సమైన తోటలో తండ్రితో సహవాసం చేస్తా ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నైటు అంటే తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు రోమా సైనికులు లేకపోతే యోధామత పెద్దలు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మూడు గంటల నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి తొమ్మిది గంటలకి తెల్లవారి తొమ్మిది గంటలకి సిలివేస్తారు ఈ మధ్యలో ఆరు తీర్పులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జరిగాయి మొదటి తీర్పు గురించి మనం చూస్తే యోధా మత నాయకులు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మొదట యోధా మతాధిపతి అయిన అన్న దగ్గరికి ఆయన తీసుకొని వెళ్తారు యోహాన్ సోర్త పద్దెనిమిది అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అయితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద చేసిన నేరవరోపణ ఏంటంటే ఆయన బోధ విషయమై జనులందరినీ కూడా చెడగొడుతున్నాడు అని ఆయన బోధ గురించి ఆయన్ని అన్న దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి శిక్షించమని అడిగారు అయితే అన్న దగ్గర నుంచి రెండో తీర్పు కైపా దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళారు కైపా దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మోపినటువంటి నేరారోపణ మారింది ఈయన దేవదోషం చేస్తున్నాడని వాళ్ళు అంటున్నారు అంటే దేవాలయం పడగొట్టమంటున్నాడు పడగొడితే మూడు దినాల్లో దాన్ని తిరిగి లేపుతానని ఈయన అంటా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది దేవదోషణ అని వాళ్ళు భావించడం జరిగింది కాబట్టి రెండో తీర్పు కైపా దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి నేరారోపణ దేవదోషం చేస్తున్నారని చెప్పారు వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన మరణాన్ని గురించి తన పునరుద్ధానాన్ని గురించి అక్కడ మాట్లాడాడు ఆయన ఏ నేరం చేయలేదు కాబట్టి కైపా దగ్గర నుంచి మూడో తీర్పుగా మహాసభ ఎదుటికి తీసుకుని వెళ్ళారు ఈ మహాసభ ఉదయం ఆరున్నర గంటలకి వాళ్ళకి ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఈ ఆరున్నర గంటల లోపే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి మూడు తీర్పులు జరిగిపోయాయి మహాసభ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మరొక నేరారోపణ ఆయన మీద చేశారు రెండోసారి ఆయన్ని తీర్పు తీర్చేటప్పుడేమో ఆయన ఏమి సమాధానం చెప్పలేదు కానీ ఈ మళ్ళీ మహాసభ దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ప్రశ్నించారు దానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమన్నారంటే మీరన్నట్టే నేను దేవుని కుమారుని అన్నారు కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు పాపంగా పరిగణించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకుని వెళ్ళారంటే పిలాతు దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళారు చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద చేసిన నేరారోపణలు పర్సన్ టు పర్సన్ వ్యక్తి టు వ్యక్తికి చేంజ్ అవుతూ మారిపోతూ ఉన్నాయి ఆయన్ని అన్నా దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడేమో బోధ విషయమై నేరారోపణ చేశారు అక్కడ నుంచి కైపా దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడేమో దేవదోషణ చేస్తున్నాడు ఈయన దేవాలయం పడగొట్టమంటున్నాడని మరొక నేరారోపణ చేశారు మళ్ళీ మహాసభ దగ్గర తీసుకుని వచ్చినప్పుడు నేనే దేవుడిని అని చెప్పుకుంటున్నాడు అని మూడు రకాలుగా ఆయన్ని మూడు రకాల నేరారోపణలు అంటే ఆయన వ్యక్తులు చేంజ్ అయ్యేటప్పటికీ నేరారోపణ కూడా మారిపోతూ ఉంది ఇప్పుడు పిలవతు దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళాడు పిలవతు రోమీయుడు అన్యుడు కాబట్టి యోధ మతానికి సంబంధించిన ఏ విషయాలు కూడా తను మత సంబంధమైన విషయాల్లో ఆసక్తి చూపించడు కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద చేసిన నేరారోపణ పిలవతు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేసరికి మరలా మారిపోయింది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది ఒక కైసరికి పని చెల్లించొద్దు అని ఆయన చెప్తుంటూ జనాల్లో చెప్తూ మేము విన్నాం అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మరొక తప్పుడు నేరారోపణ చేయడం జరిగింది వాస్తవానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు కైసరు కైసరికి ఇవ్వండి దేవుని దేవునికి ఇవ్వండి అని గవర్నమెంట్కి కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ విషయంలో సపోర్ట్ చేస్తే దాన్ని వక్రీకరించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మరొక నేరారోపణ వాళ్ళు చేయటం జరిగింది పిలాతు దగ్గర నుంచి నేరుగా హీరో దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళారు అది ఐదో తీర్పు హీరో దగ్గర నుంచి మళ్ళా పిలాతు దగ్గర తీసుకుని వచ్చినప్పుడు పిలాతు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నిర్దోషాన్ని ఎరిగి ఉండి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సిలువ శిక్ష ఆయన విధిస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా కూడా ఉదయం ఎనిమిదిన్నర లోపు జరిగిపోయింది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మూడు తీర్పులేమో యోధా మత పెద్దలు చేశారు మిగతా మూడు తీర్పులేమో రోమీయులు వాళ్ళు పిలాతు హీరోదు మరలా పిలాతు వాళ్ళు చేయటం జరిగింది ఈ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సిలువు శిక్ష విధించారు ఆయన ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సిలువు వేశారు మనం ఈరోజు దేని గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలువ ధ్యానాలు లేకపోతే సిలువు మీద పలికిన ఏడు మాటల గురించి మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఎందుకనంటే మత్తై మార్కు లోక యోహాన్లు ఈ సువార్తలన్నీ కూడా మనం ప్రతిరోజు ధ్యానించుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు యోహాన్ సువార్త ముగింపులోకి మనం వచ్చాం ఈ ఏడు మాటలను మనం ఎక్కడ కూడా వరుసగా మనం మాట్లా
కాబట్టి దేవుడు మన కోసం వాటిని రాయించుంచాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలు ధ్యానాల గురించి మనం వెళ్ళబోయే ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన ప్రాణం పెట్టడానికి గల కారణాన్ని చూస్తే ఆదాము దేవుని ఎదుట పాపం చేసి దేవుడిచ్చి మహిమను పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆదాము పాపం చేసినప్పుడు మనకి ఎన్ని రకాల సంబంధాలు తెగిపోయాయో మనం చూస్తే ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు దేవునితో తనకున్న ఆత్మీయ సంబంధం తెగిపోయింది అంటే స్పిరిచువల్ రిలేషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి దేవునికి మనిషి దూరం అయిపోయాడు ఇది మొదటి సంబంధం రెండో సంబంధాన్ని చూస్తే ఆదాము పాపం చేసిన దాన్ని బట్టి సాటి వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధం కూడా తెగిపోయింది దీన్ని సోషలాజికల్ రిలేషన్ అన్నాం అంటే తన వల్లే తన సాటి వ్యక్తిని తను ప్రేమించలేకపోతున్నాడు నువ్వు నాతో ఉండటానికి ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే నన్ను పాపానికి ప్రేరేపించి పండు తినడానికి నన్ను ప్రేరేపించింది అని ఎదుటి వ్యక్తి మీద సాకులు చెప్తున్నాడు కాబట్టి సాటి వ్యక్తితో సంబంధం కూడా పాడైపోయింది తర్వాత చూస్తే సృష్టితో తనకున్న సంబంధం కూడా పాడైపోయింది దీన్ని బయలాజికల్ రిలేషన్ అంటాం అంటే అప్పటి వరకు ఆదామికి చక్కటి ఫలాలు ఇచ్చిన సృష్టి ఇప్పుడు ఆదాము నిమిత్తం క్షపించబడింది కాబట్టి సృష్టితో తనకున్న సంబంధం కూడా తెగిపోయింది దీన్నే ఉన్నారంటే బయోలాజికల్ రిలేషన్ అన్నారు నాలుగో సంబంధాన్ని చూస్తే ఆదాము తనలో తను కలిగి ఉన్నటువంటి శాంతి సమాధానం ఇవన్నీ కూడా సంతోషం ఇవన్నీ పాపాన్ని బట్టి తను పోగొట్టుకున్నాడు ఈ దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఈ తప్పు చేస్తే ఈ పండు తిన్న దినమున నిశ్చయంగా నువ్వు చచ్చిపోతావు అని ఆదాముతో చెప్పినప్పుడు ఆదాము ఈ నాలుగు విషయాల్లో ఒంటరవుడు అవుతాడని దేవుడు ముందుగానే ఆదాముని హెచ్చరించడం జరిగింది కాబట్టి ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు దేవునితో సంబంధం తెగిపోయింది ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు సాటి వ్యక్తితో సంబంధం పాడైపోయింది ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు సృష్టితో సంబంధం పాడైపోయింది తనకు లోపడవలసిన సృష్టి తనకు ఎదురు తిరగడం ప్రారంభించింది ముళ్ళ తీగలు గచ్చపదలు ఇవ్వడం ప్రారంభించింది అదేవిధంగా ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు తనలో తను ఒక సైకలాజికల్ రిలేషన్ని తను పోగొట్టుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కడపటి ఆదాముగా వచ్చి ఆదాముకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆదాం ఏదైతే తప్పు చేశాడో ఆ పాపం నుంచి మనల్ని విడిపించి మనల్ని విముక్తులు చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆదాం వల్ల మనం ఏదైతే నష్టపోయామో తిరిగి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వల్ల అవన్నీ కూడా మరి పునఃస్థాపించబడాలి అంటే రెస్టోర్ చేయబడాలి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కల్వర్సిలో ప్రాణం పెట్టినప్పుడు తండ్రితో మనకున్న సంబంధాన్ని బాగు చేశాడు రెండు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కల్వర్లో తన ప్రాణాన్ని పెట్టినప్పుడు సృష్టితో మనకున్న సంబంధాన్ని బాగు చేశాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కల్వర్లో ప్రాణం పెట్టినప్పుడు సాటి వ్యక్తితో మనకున్న సంబంధాన్ని బాగు చేశాడు మరలా మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కృపను బట్టి ఆయన ఇచ్చిన ఆత్మను బట్టి మనం సాటి వ్యక్తిని హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించగలుగుతాం అదేవిధంగా మనలో మనం పోగొట్టుకున్న శాంతిని సమాధానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా మళ్ళీ మనం వాటిని పొందుకున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కల్వర్సిలులో ప్రాణం పెట్టడం వల్ల ఆదాం వల్ల మనం ఏవైతే నష్టపోయామో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వల్ల వాటన్నిటిని మనం పొందుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మొట్టమొదటి మాటను కనుక చూస్తే ఆయన ఏమన్నారంటే లోకసవర్ తెరే మూడు అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చూస్తే తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు తెలియదు కాబట్టి వీళ్ళని క్షమించు అని తనని హింసిస్తూ తనని దూషిస్తూ తనని గేలి చేస్తూ ఈ విధంగా తనని చిత్రహింసలు గురి చేస్తున్న అక్కడున్న సైనికుల గురించి తన శత్రువులుగా ఉన్న సైనికుల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రికి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆయన ఏమన్నారంటే తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు అప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దేహం అంతా రక్త సిద్ధమైపోయింది అరికాలు నుంచి నన్నెత్తు వరకు గాయాలు లేని స్థలం అంటూ లేదు యశగ్రంథ యాభై మూడు అధ్యాయాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఆ దేహాన్ని గురించి ఆ సెలు శ్రమల గురించి దాదాపు ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రవక్త అయిన యశ ప్రవచనాత్మకంగా ఆయన గురించి మాట్లాడతాడు ఆయన వీపు నాగటి చాలు వల్ల దున్నబడింది తండ్రి అతన్ని శిక్షించడం తండ్రికి ఇష్టమైంది కాబట్టి నొల్లగొట్టబడ్డాడు సురూపం సొగసు లేనివాడుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో మూడు మేకుల మీద వేలాడుతూ అతి దయనీయమైన పరిస్థితులు మాంసం ముద్దగా మార్చబడి నలభై కొరడా దెబ్బలు ఒకటి తక్కువ నలభై కొరడా దెబ్బలు ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అనుభవించి ఆ రక్తం ఆ కండలన్నీ కూడా లాగేసి ఆ ఊడిపోయి ఆ నరాలన్నీ కూడా తెగిపోయిన పరిస్థితుల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాంసం ముద్దగా మార్చబడి లేని ఓపికను కూడా తెచ్చుకొని కొద్ది గంటల్లో ఆయన తన ప్రాణాన్ని విడిచిపెడతాడు ఆ తన శత్రువులు ఈ విధంగా తనని హింసిస్తున్నప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్పి చేస్తున్నారంటే శత్రువులు శిక్షించొద్దు ప్రభు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత వీళ్ళ మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం కలుగు చేశారు కాబట్టి సృష్టికర్తన నన్ను వీళ్ళు సిలివేస్తున్నారు నన్ను హింసిస్తున్నారు నన్ను గేలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని మీరు క్షమించండి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శత్రువుల గురించి ప్రార్థన చేయటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆయన ఐదో అధ్యయ మత స్వార్తలు మనం చూసాం గత తరగతులలో ధన్యతల గురించి మనం మాట్లాడుకునే సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటారు ఇదిగో మిమ్మల్ని కుడి
ఆయన బోధ చేసినప్పుడు నిజంగా ఆయన ఆయనకు శత్రులను ప్రేమించే మనసుంది శత్రులను ప్రేమించే గుణం ఉంది కాబట్టే తనని హింసిస్తూ తనని చిత్రహింసలు గురి చేస్తూ తనని మానసికంగా శారీరకంగా బాధ పెడుతూ అన్యాయంగా తనని శిక్షిస్తున్న ఆ సైనికుల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఏమనంటే వీరికి ఏం చేస్తున్నారు తెలియట్లేదు తండ్రి వీళ్ళని మీరు క్షమించండి అని శత్రువులను క్షమించగలిగేటంత దయార్థ హృదయం యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి ఉంది ఆయన శిలువులో తన ప్రాణం పెట్టేటప్పుడు కూడా వాళ్ళని రక్షించడానికి వాళ్ళని శిక్షించి తప్పించడానికి యేసుక్రీస్తు పడే ఆ తాపత్రయం మనం గమనించవచ్చు కాబట్టి ఇది మొట్టమొదటి మాట అది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసినటువంటి చిన్న ప్రార్థన రెండో మాటను మనం చూస్తే లోకసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం నలభై మూడో విషయంలో రెండో మాట మనం చూస్తాం దాని పక్కనున్న తనతో పాటు ఇద్దరు దొంగలు సిలివేయబడ్డారు బందిపోటు దొంగలు ఎడమైపోయిన ఒకళ్ళు కుడివైపోయిన ఒకళ్ళు ఆ బందిపోటు దొంగలో ఒక దొంగ మారు మనసు పొందినప్పుడు ఆ దొంగతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రెండో మాట చెప్తారు ఏమనంటే నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు ఎందుకనంటే ఈ ఇంకొక దొంగ ఏమో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని గుర్తించలేదు మరొక దొంగ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని గుర్తించాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అయ్యా నువ్వు రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు నన్ను నీతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళు ఆ పరలోకంలో నాకు కూడా స్థలాన్ని ఇవ్వు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తనలో కలిగినటువంటి మార్పుని తన పాప నిమిత్తం పశ్చాత్తాప పడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని గ్రహించాడు తను అన్యాయంగా శిక్షించబడ్డాడని ఎరిగాడు తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రాణాన్ని బట్టి రెండోసారి మరలా తన కోసం రాబోతున్నాడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని గుర్తించిన వ్యక్తి తన పాప నిమిత్తం పశ్చాత్తాపడుతున్న వ్యక్తి ఎవరిని కూడా నశింపి చేయటం దేవునికి ఇష్టం లేక ఏ వ్యక్తి కూడా మారు మనసు పొందకుండా పాపంలో కొనసాగుతూ ఉంటే అది దేవునికి ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి ఆ లాస్ట్ మినిట్లో ఆ వ్యక్తి రిపెంట్ అయినప్పుడు పశ్చాత్త పడ్డప్పుడు దేవుడు ఆ వ్యక్తితో ఏమన్నాడంటే సెకండ్ కమింగ్ వరకు కూడా కాదు రెండో రాకడ వరకు కాదు ఈరోజే నాతో పాటు నువ్వు కూడా పరదేశ వచ్చేసేయచ్చు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పలికిన రెండో మాట అయితే చాలామంది ఈ వచ్చిన దగ్గరకు వచ్చేసేపాటికి ఏమంటారంటే యేసు సిలువులో తన ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్న సమయంలో ఈ దొంగ మారు మనసు పొందాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో పాటు పరదేశ పరలోకం తను వెళ్ళాడు కాబట్టి నేను కూడా నా జీవిత చర్మాంకంలో నా మరణదశకు దగ్గరలో ఇంకొక రెండు క్షణాల్లో నేను ప్రాణం పోతుందనంగా నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నా సురక్షకుడు అంగీకరిస్తాను అని వాళ్ళు వాళ్ళ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పట్టాన్ని తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సురక్షకుడు అంగీకరించడానికి వాళ్ళు వాయిదా వేస్తారు పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ సులు మీద దొంగ లాంటి ఉదాహరణ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితానికి అప్లై చేసుకొని ఇంకా ఈ పాపాన్ని విడిచిపెట్టే ఇష్టం లేక మనసులో కోరికలు విడిచిపెట్టే ఇష్టం లేక ఈ లోక స్నేహాన్ని విడిచిపెట్టే ఇష్టం లేక వాళ్ళు పరలోక రాజ్యాన్ని కాలదంతా ఉన్నారు గమనించాల్సిన సత్యం ఏంటంటే మన ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు ఒకవేళ ఉద్దేశపూర్వకంగా మనం పశ్చాత్త పట్టాన్ని వాయిదా వేసి ఉద్దేశపూర్వకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు నాకు అవసరం లేదని పక్కన నెట్టి చివరి క్షణాల్లో మనం మారు మనసు పొందామని ఇంత వేషాలు వేస్తూ ఉంటే దేవుడికి మన హృదయం తెలియదా నువ్వు ఆయనకి నీ హృదయంలో ఇవ్వాల్సిన స్థానం ఇవ్వకుండా ఇవ్వాల్సిన ప్రాధాన్యత లేవకుండా నీ రక్షణను వాయిదా వేస్తూ నీ మారు మనసును వాయిదా వేస్తూ పశ్చాత్త పట్టాన్ని వాయిదా వేస్తూ ఉంటే రేపు ఆ శిక్ష నుంచి మనం ఎలా తప్పించబడతాం మనం మనుషులు మోసం చేస్తామేమో కానీ దేవుణ్ణి మనం మోసం చేయలేం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు పలికిన రెండో మాట నేడు నువ్వు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉంటావు అంటే తన ప్రాణం పోయేంత మట్టుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రి పంపిన పనిలోనే ఉన్నాడు ఆయన ఆత్మల రక్షణార్థం పనిచేశాడు అదే ఆత్మల రక్షణార్థం ఇది ఆ వ్యక్తిని తనతో పాటు పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్తున్నాడు మూడో మాట కనుక మనం చూస్తే మరీతో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట తను ప్రేమించే శిష్యుడితో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాట ఏంటంటే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అతనితో చెప్పాడు ఇదిగో నీ తల్లి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన తల్లిని తను ప్రేమించే శిష్యుడైన శిష్యుడికి ఇవ్వటం అంటే తను జ్యేష్ఠుడిగా పుట్టాడు ఆ కుటుంబంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పెద్ద కొడుకు జ్యేష్ఠుడు అయితే తన తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమని దేవుడు ధర్మశాస్త్రంలో రాయించి వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వల్ల అనేక మంది ఎన్నో బెనిఫిట్స్ పొందుకున్నారు అప్పటికి చరిత్రకారులు అంచిన ప్రకారం మరియ భర్తగా ఉన్న ఏసేపు కూడా చనిపోయినట్టుగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి తన తల్లి విధవరాలు కుటుంబ పోషణ పెద్ద కొడుకుగా తనే చూసుకోవాలి తన తర్వాత సహోదరులు సహోదరులు ఉన్నారు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వల్ల బైబుల్లో మనం చూస్తే సువార్తల్లో ఏ విధమైన లబ్ధి తన తల్లికి అక్కడ పొందుకోకపోవటం చాలా విచారకరమైన సంగతి కాబట్టి తనకి ఇప్పుడు ఆశ్రయ ఇవ్వా
కాబట్టి ఇదిగో ఈ తల్లిని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకో అని తన తల్లిని తను ప్రేమించే శిష్యుడి చేతిలో పెట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన ప్రాణాన్ని పెట్టడం మనం చూస్తామంటాం ఇది మూడో మాటగా మనం గ్రహించవచ్చు కాబట్టి ఈ మూడు మాటలు కనుక మనం చూస్తే ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పలికిన మాట పన్నెండు గంటల లోపు ఆయన ఈ మూడు మాటలు చెప్పాడు కరెక్ట్గా సమయం మనకు తెలియనప్పటికీ ఏ మాట ఎప్పుడో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువులో ఏం జరుగుతుందో తన ప్రాణాన్ని పోతున్నప్పటికీ రక్తం దారులుగా కారుతున్నప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లేని ఓపికను కూడద కట్టుకొని గట్టిగా ఆయన అందరికి వినపడేలాగిన ఈ సంభాషణలన్నీ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన నేల మీద ఉండి ఈ మాటలే మాట్లాడలేదు కల్వరి సిలువులో మూడు మేకుల మధ్యలో వేలాడుతూ ఆకాశానికి భూమి మధ్యలో రక్తమయమైన తన దేహంతో ఆయన కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రాణాలు పోతుంది అనగా పలికినటువంటి మాటలు చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలని మనం గమనించాలి ఈ మొదటి మూడు మాటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వెలుగులోనే మాట్లాడాడు మొదటి మాట తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరికి తెలియదు అది ఒక ప్రార్థన రెండో మాట చూస్తే ఇదిగో నీవు నాతో కూడా నేడు పరదేశంలో ఉంటావని తన పక్కన ఉన్న దొంగతో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్పడం ఇది కూడా ఆయన వెలుగులోనే మాట్లాడాడు మూడో మాటను మనం చూస్తే తన తల్లితో ఇదిగో అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు తన ప్రేమించే శిష్యుడితో ఇదిగో నీ తల్లి జాగ్రత్తగా చూసుకో అని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన బాధ్యతను రెస్పాన్సిబిలిటీని నిర్వర్తించడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈ ఎప్పుడైతే ఈ మూడు మాటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పలికారో దాదాపు అప్పుడు సమయం పన్నెండు గంటలు అయింది ఈ పన్నెండు గంటలప్పుడు ఆ దేశం అంతా గాఢాంధకారం కమ్ముకుంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తర్వాత మాట్లాడే నాలుగో మాట ఐదో మాట మరియు ఆరో మాట చూస్తే ఈ మూడు మాటలు కూడా ఆయన గాఢాంధకారంలో చీకట్లో మాట్లాడినట్టుగా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది బైబుల్లో మళ్ళీ ఏడో మాట ఆయన పలికేటప్పుడు వెలుగులోనే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి చీకట్లో ఏం జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నాలుగో మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు ఆయన ఏమి ఏం జరిగిందో మనం లేఖనాల్లో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది నాలుగో మాట మనం చూస్తే అప్పటికి పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు గాఢాంధకారం కలిగింది చీకటి కమ్మింది ఏసు మౌనంగా ఉన్నాడు ఏం జరుగుతుందో అక్కడ అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి నాలుగో మాటగా ఆయన అన్నాడు మార్కు సువార్త పదిహేను అధ్యాయ ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో ఏలి ఏలి లామా సభక్తాని అని ఆయన పలకటం జరిగింది ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే నా దేవ నా దేవ నన్ను నేల చేయి విడిచిపెట్టావు నా దేవ నా దేవ నన్ను నేల చేయి విడిచిపెట్టావని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నాలుగో మాటగా పలకటం మనం చూస్తున్నాం మొదటి మాటలోనేమో దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలిచాడు నాలుగో మాటకు వచ్చేసే పాటికి గాఢాంధకారం కమ్ముకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏమన్నారంటే తండ్రిని ఇప్పుడు తండ్రి అని పిలవట్లేదు ఏమంటున్నారంటే దేవుడా అని పిలుస్తున్నాడు నా దేవ మై లాడ్ మై లాడ్ నా దేవ నా దేవ నన్ను నేల చేయి విడిచిపెట్టావు ఏలి ఏలి లామ సభక్త అని అంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సర్వ మానవాళి పాపాన్ని తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని మన కోసం తనొక పాపిగా మార్చబడ్డాడు శాపగ్రాహిగా మార్చబడ్డాడు ఆదాం మొదలుకొని చిట్ట చివరి వ్యక్తి వరకు వాళ్ళు గతంలో చేసిన పాపాలు వర్తమాన కాలంలో చేస్తున్న పాపాలు భవిష్యత్తులో చేయబోయే పాపాలకి తగిన ఆ యొక్క శిక్షను యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు కల్వర్ సిలువులో భరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి తండ్రి ఏం చేశాడంటే తండ్రి అనే దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఒక పాపితో ఆయన సహవాసం చేయలేడు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన నిమిత్తం కల్వరిలో పాపిగా మార్చబడ్డాడు మన నిమిత్తం ఆయన శాపంగా మార్చబడ్డాడు పాపుల స్థానాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు మనకు రావాల్సిన శిక్షణ ఆయన భరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి తండ్రి తన హస్తాన్ని కుమారుడి మీద నుంచి విడిచిపెట్టక తప్పలేదు కాబట్టి తండ్రి తనని విడిచిపెట్టాడు దీనికోసమే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గత్సమైన తోటలో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు చెమట సైతం రక్త బిందువుల్లాగా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అంటాడు తండ్రి నీచితమైతే ఈ గిన్నెను నా దగ్గర నుంచి తొలగించు అయినా నా ఇష్టం కాదు నీచితమే జరగాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ప్రార్థించిన ఉద్దేశం ఏంటంటే కల్వరి సిలువులో తండ్రి తన చేతిని విడిచిపెడతాడు అని తెలుసు నిత్యత్వం మొదలుకొని ఆది నుంచి తండ్రితో తనకి సహవాసం ఉంది ఎప్పుడు కూడా తండ్రిని ఎడబాసి ఎడగడు తన భూమి మీద ఉన్నప్పటికీ తండ్రి సహవాసాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు తండ్రితో సంభాషిస్తున్నాడు తన అంతగా ప్రేమించే తండ్రి తనని కల్వరి సిలువులో చేయి విడిచిపెడతాడు గణాంధకారం కమ్ముకుంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అతి బిగ్గరగా కేకేస్తూ ఏలి ఏలి లామా సబక్తాని అని ఆయన గట్టిగా అరవటం మనం చూస్తున్నాం అంటే ఆయన ఇప్పుడు దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవలేడు కాబట్టి ఒక పాపి దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా తండ్రి అని పిలవలేడు అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కూడా మన నిమిత్తం తను పాపంగా ఎంచబడి దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు తండ్రి తన హస్తాన్ని విడిచిపెట్టాడు కుమారుడు మనస్థానంలో శిక్ష భరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే సిలువైపు మనం చూడాలి పాపం అంటే యేసు దేవునికి ఎంత అసహ్యము పాపం అంటే దేవునికి ఎంత కోపము మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే సిలువైపు చూడాలి ఎందుకనంటే పాపం అంటే అందరికి ఎంత కోపం అంటే తను
నరకానికి రా నరకంలో ఉన్న శిక్ష ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అంతకీ కొన్ని వేల రేట్లు శిక్ష అందరి స్థానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఏలి ఏలి లామ సభక్తాన్ని నాదేవా నాదేవా నన్ను ఎలా చేయి విడిచిపెట్టేవని తండ్రికైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అయితే ఐదో మాటను కనుక మనం చూస్తే యేసుప్రభర్ అంటారు దప్పిగొనుచున్నాను యోహాన్ సోవర్త పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన మనం చూస్తాం లేఖను నెరవేరినట్లు అంటే ఆయన నేను దప్పిగొనుచున్నాను నేను ఈ దప్పిక అంటే చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చేసేపాటికి యేసుప్రభర్ గురించి మాట్లాడతారు ఇది శారీరక సంబంధమైన దప్పిక కాదు ఇది ఆత్మ సంబంధమైన దప్పిక అని పొరపడుతూ ఉంటారు గమనిస్తే మనం ఆ లాజరు బేదలాజరు చనిపోయాడు గురుపులతో బాధలతో బాధపడుతూ ధనవంతుడు చనిపోయాడు ఆ స్టోరీ మనకు తెలుసు ఈ బేదలాజరు ధనవంతుడు చనిపోయినప్పుడు ధనవంతుడు పాతాలానికి వెళ్ళిపోయాడు నరకానికి వెళ్ళాడు లాజర్ ఏమో అబ్రహం రూమును ఆనుకోవడానికి పరలోకానికి కురిపోబడ్డాడు కాబట్టి ధనవంతుడు అక్కడ నరకంలో యాతన పడుతూ అడుస్తూ ఉంటాడు ఇదిగో నా తండ్రి పోయిన అబ్రహామా ఇదిగో ఆ లాజర్ను పంపించు తన చిట్కుని వేలు గోరుకొనను నీటిలో ముంచి నా నాలుగు మీద ఒక్క డ్రాప్ వేయండి చుక్క వేయండి నేను ఇక్కడ దా దప్పికి తొలమటిస్తున్నాను నాకు బాగా దాహం వేస్తుందని అక్కడ కుట్టు మిట్టాడతా బిగ్గరగా కేకలు వేస్తా వెర్రి కేకలు వేస్తా ధనవంతుని ఆత్మ ఏ విధమైన ఏ విధంగా అయితే నరక శిక్షను అనిపించిందో ఏ విధంగా అయితే తను దాహం తలమటించాడో అదే దాహం యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఆ దాహం తలమటిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే ఆయన ఇప్పుడు సర్వమానవాళ్ళు పాప నిమిత్తం శిక్ష భరిస్తున్నాడు ఆ శిక్షలో భాగంగా నరక శిక్ష యేసుక్రీస్తు ప్రభారు భరించేటప్పుడు నరకయాతను భరించేటప్పుడు ఒక్కరిది కాదు ఇద్దరు కాదు ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పాపాన్ని ఆ శిక్షను ఆయన భరిస్తున్నప్పుడు నిజంగా తన ఆత్మ ఆ ధనవంతుడు ఆత్మలాగా అగ్నిగంధకాల మధ్యలో కాలిపోతూ ఉంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అంటున్నారు నేను దప్పికొనుచున్నాను నాకు బాగా దాహం వేస్తుంది ఇది ఆత్మ సంబంధమైన దప్పిక కాదు ఇది శారీరక సంబంధమైన దప్పిక కారణం ఏంటంటే ఇది నరకంలో ఒక వ్యక్తి కాలిపోయేటప్పుడు ఉండేటటువంటి దప్పిక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన నిమిత్తం అంతగా మన స్థానాన్ని ఆయన భర్తీ చేశాడు మనకు రావాల్సిన ప్రతి శిక్ష తను భరించాడు మనకు రావాల్సిన ప్రతి దెబ్బ తను తిన్నాడు మనకు మనం చెల్లించాల్సిన ప్రతి మూల్యాన్ని ఆయన చెల్లించి మనల్ని రుణ విముక్తులుగా చేశారు మనల్ని పూర్తిగా ఆయన విమోచించాడు చాలిన పనిని ఒకేసారి ఆయన అర్పించాడు నేను దప్పికొనుచున్నాను అని ఐదో మాట పలికాడు ఇది కూడా గడాంధకారంలో పలికినటువంటి మాటే ఆరో మాట కనుక మనం చూస్తే ఆయన అన్నాడు సమాప్తమైనదని బిగ్గరగా కేకవేశాడు ఏం సమాప్తమైంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ఉద్దేశం సమాప్తమైంది అప్పుడు దేవాలయపు తెర రెండుగా చినిగిపోయిందంట మధ్యలో చినిగిపోయింది ఈ దేవాలయం దేవుడు చెప్పాడు పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని వేర్పరుస్తూ ఒక తెర ఉండేది ఆ తెర మధ్య సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ దేవునికి తన విన్నపాలు సమర్పిస్తూ ఉండేవాడు కాబట్టి ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే అది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ప్రవేశించగలిగే అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా ఏం జరిగిందంటే అది రెండుగా చేర్చబడ్డప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి దేవునితో డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అయిపోయాడు అంటే దేవు దేవుడితో డైరెక్ట్గా సంభాషించడానికి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మనందరం ప్రవేశించడానికి మనలందరినీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రధాన యాజకులుగా చేశాడు కాబట్టి దేవాలయ తెర రెండుగా చినిగిపోయిందంటే దాని అర్థం పాపానికి మూల్యం కల్వరి సిలులో చెల్లించబడింది అది విజయోత్సవ కేక అది ఆనందభరితమైన కేక తండ్రి ఏ పని నిమిత్తం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభా నీ భూమి మీద పంపించాడో ఆ పనిని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సంపూర్తి చేశాడు తన శక్తి లోపల లేకుండా యావత్ తనంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సంపూర్తి చేశారు పాపానికి రావాల్సిన మూల్యం అంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెల్లించారు మన నిమిత్తం మనం తన దరిద్రతలో ధనవంతులు అవ్వాలని మన నిమిత్తం ఆయన దరిద్రుడిగా మార్చబడ్డాడు మనకు రావాల్సిన ప్రతి శిక్ష యేసుక్రీస్తు ప్రభారు భరించాడు మనల్ని రుణ విముక్తులుగా చేశాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అన్నారు సమాప్తమైంది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఇది సమాప్తమైంది ఇంకా దీనికి ఏమీ మనం యాడ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఏవి దాని నుంచి మనం తీసివేయాల్సిన పని కూడా లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వడ్డించిన విస్తరలాగా రక్షణ కార్యాన్ని ఆయన సంపూర్తి చేశాడు ఈ మూడు మాటలు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గాఢాంధకారంలో పలికినటువంటి మాటలు కాబట్టి ఈ మూడు మాటల ద్వారా రక్షణ మనకి సంప్రాప్తించబడింది మొదటి మూడు మాటలు వెలుగులో మాట్లాడాడు నాలుగు ఐదు ఆరు మాటలేమో చీకట్లు ఆయన గాఢాంధకారంలో మాట్లాడాడు గాఢాంధకారంలో మన శిక్ష అంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు భరించాడు అగ్నిగంధకాలను త్రాగాడు తండ్రి కోపాన్ని సవి చూశాడు తండ్రి ఉగ్రతను భరించాడు మన నిమిత్తం తన ఆత్మ పాతాల మట్టుకు వెళ్ళింది ఆ బాధను ఆ యాతను అనుభవించిన దేవుడు నేను దప్పుకొనుచున్నాను అన్నాడు చివరికి యేసుప్రభారు అన్నాడు సమాప్తమైంది ఇప్పుడు తను దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవచ్చు కాబట్టి ఏడో మాట వెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు అప్పటికి మూడు
నలభై ఆరో వచ్చినా మనకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఏమన్నాడంటే తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు నాలుగో మాట కనుక మనం చూసినప్పుడు ఆయన పలుకుతున్నప్పుడు అన్నాడు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎలా చేయవిడిచావు మొదటి మాటలో తండ్రి అన్నాడు అప్పుడు తండ్రితో తనకున్న సంబంధం తెగిపోలేదు తండ్రి తనను చేయవిడిచిపెట్టలేదు కానీ ఎప్పుడైతే గాఢాంధకారం కమ్ముకుందో ఆ గాఢాంధకారంలో తల్లడిల్లిపోతూ బిగ్గరగా రేలు రెళ్ళకేకలాగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేవ నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎలా చేయవిడిచిపెట్టావు అంటే దేవుణ్ణి ఇప్పుడు తండ్రి అని పిలవలేడు పాపిస్తానంలో తను ఉన్నాడు కాబట్టి మై లాడ్ అని దేవుణ్ణి దేవుడిగానే పిలుస్తున్నాడు కానీ ఆ శిక్ష అంతా ఆయన భరించినప్పుడు ఇప్పుడు ఏడో మాటగా ఆయన వచ్చినప్పుడు అంటున్నాడు పాపాన్ని శిక్ష వచ్చేసింది కాబట్టి దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడు ఏమన్నాడంటే తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనిచున్నాను తన ప్రాణాన్ని విడిచాడు అంటే మనందరం కూడా చనిపోయినప్పుడు మనం నిద్రించామనో లేకపోతే చనిపోయామనో లేకపోతే మరణించామనో పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కనుక మనం చూస్తే ఆయన తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనిచున్నానని తండ్రి చేతికి తన ఆత్మను అప్పగించి తన ప్రాణాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అన్నారు తన శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో నా ప్రాణం పెట్టడానికి తిరిగి ఆ ప్రాణాన్ని తీసుకోవటానికి కూడా నాకు అధికారం ఉంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు ఆయన ఎవరూ చంపలేరు తనంతటి తనగా ప్రాణం పెడితే తప్ప ఆయన కల్వరి సిలువులో ఎవరో కూడా తన ప్రాణాన్ని తీలేరు కాబట్టి తను చేసిన రక్షణ కార్యం అయిపోయింది తను వచ్చిన ఉద్దేశం నెరవేర్చబడింది కాబట్టి సంతోషంగా ఆయన మిషన్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనిషికి రావాల్సిన రక్షణ వచ్చేసింది ఆదాం వల్ల మనం ఏవైతే పోగొట్టుకున్నామో దేవునితో మనకున్న సంబంధం పాడైపోయింది ఆదాం వల్ల కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభావతో అదే ఆత్మీయ సంబంధం మరలా పునరుద్ధరించబడింది కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి ఏమని పిలవగలుగుతున్నాం అంటే తండ్రి అని పిలవగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన రిలేషన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావు బాగు చేశారు ఆత్మ సంబంధమైన సంబంధాన్ని ఆత్మీయ సంబంధాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావు తిరిగి పునఃస్థాపించాడు బాగు చేశాడు అదేవిధంగా ఆదాం వల్ల మనం సాటి వ్యక్తితో సంబంధాన్ని పోగొట్టుకున్నాం సామాజిక సంబంధాన్ని పోగొట్టుకున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ద్వారా మళ్ళీ సామాజిక సంబంధం కూడా పునఃస్థాపించబడింది అది బాగుపడింది సాటి వ్యక్తిని మనం దేవుని కృపను బట్టి దేవుడిచ్చిన ఆత్మను బట్టి మనం ప్రేమించగలుగుతున్నాం మన వలె మన శత్రువులను ప్రేమించగలుగుతున్నాం కారణం యేసుక్రీస్తు ప్రభావు సంబంధాన్ని బాగు చేశారు ఇది మనకు అసాధ్యమే కానీ దేవుడు అట్టి మనస్సును హృదయాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ సామాజిక సంబంధం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభావు బాగు చేశారు తర్వాత ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు సృష్టితో తనకున్నటువంటి సంబంధం పాడైపోయింది అంటే బయోలాజికల్ రిలేషన్ అన్నాం ఈ బయోలాజికల్ రిలేషన్ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభావు దాన్ని పునఃస్థాపించాడు దాన్ని బాగు చేశాడు రిస్టోర్ చేశాడు కాబట్టి పేతుడిని ఒకనొక సందర్భాలు అన్నాడు పేతుడు నీళ్ళ మీద నడుచుకుంటారా అంటే సృష్టి పాపం వల్ల ఎప్పుడైతే మనిషికి ఎదురు తిరిగిందో సృష్టి లోబట్టం మానేసిందో యేసుక్రీస్తు ప్రభావు వచ్చి మళ్ళీ ఆ సంబంధాన్ని బాగు చేశారు పేతుడు నేటి మీద నడుచుకుంటూ ఈ భూమి మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభావు దగ్గరకు రావటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే సృష్టి మీద మళ్ళీ మనిషికి అధికారం వచ్చింది ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభావు మనకిచ్చిన మూడవ రిలేషన్ అదేవిధంగా పాపం వల్ల మనిషి కోల్పోయిన శాంతిని సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ఇచ్చేశారు బాగు చేశారు నా శాంతిని మీకు ఇస్తున్నాను ఇది లోకం ఇచ్చే శాంతి కాదు నేను ఇచ్చే శాంతి శాశ్వతమైంది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావు మళ్ళీ వాటన్నిటిని కూడా రిస్టోర్ చేయటం జరిగింది కాబట్టి రక్షణ చరిత్రాత్మకంగా ఉంది టైం ఉంది ప్లేస్ ఉంది పర్సన్ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభావుగా అక్కడ ఉన్నారు ఇవి సిలువు మీద పలికిన ఏడు మాటలు కాబట్టి వీటిని మనం హృదయాలకి ధ్యానం అప్లై చేసుకుంటూ మనం దేవునికి ఇష్టకరంగా బ్రతుకుదాం తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ నమ్మగల ప్రభా నీ గన్నామని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు కల్వర్ సిలువులో మీరు పలికిన ఏడు మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా పాపం వల్ల మేము ఏదైతే పోగొట్టుకున్నామో మళ్ళీ మీరు మీ రక్తాన్ని చిందించి మీ ప్రాణాన్ని పెట్టడం ద్వారా ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ ద్వారా వాటన్నిటిని మేము తిరిగి పొందుకున్నాం ప్రభా ఆత్మ సంబంధాన్ని మీరు బాగు చేశారు నాయన మరి సృష్టితో మాకున్న సంబంధం బాగు చేశారు సాటి వ్యక్తితో తెగిపోయిన సంబంధాన్ని మెల్లి మీరు బాగు చేశారు మాలో మేము కోల్పోయిన సమాధానాన్ని మాలో మేము కోల్పోయిన శాంతిని మాలో మేము కోల్పోయినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభా వాటన్నిటినీ మీరు తీసివేసి మళ్ళీ రెస్టోర్ చేశారు అందును బట్టి నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా కలవర్లో మీరు పలికిన ఏడు మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు నాయన నిజంగా మా స్థానాన్ని మీరు భర్తీ చేశారు వన్స్ ఫర్ ఆల్ చాలిన బలిని ప్రభా అందరికీ చాలిన ఒకే బలిని మీరు అర్పించారు నీ బలి సంపూర్ణమైంది మీరు అర్పించిన బలి అయ్యా నిర్దోషమైంది పరిశుద్ధమైంది ప్రభా తండ్రికి ప్రీతికరమైంది దేవాలయపు తర రెండుగా చిరిగింది ప్రభా నాయన మీరు పలికిన మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు వాటిని మా జీవితాలకు అప్లై చేసుకుని నాయన తద్వారా ఇంకా నీ సారూప్యతలను మెదటానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక